ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടത്തിയ എൽ ഡി സി ബിൽ കളക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ ഇരുപത് കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം വി യു ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പി ഡി എഫ് ലഭിക്കുവാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ രാഹുൽ സാക്കാഡമി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ ലഭ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ലഭ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടും മൂന്നുമാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതും അഞ്ചും ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവസാനം ഇരുപത്തിനാലും ആറും ചേർത്താണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ആറ് മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ശ്രേണീസിൽ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ ആദ്യം ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നിന്നും ആൻസർ ലഭിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്നതിൻ്റെ വില എത്ര അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മൊത്തമായും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഡൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത രൂപമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതറിയാത്തവർ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അത് എ ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയറിനാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എ എന്നത് നമുക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും എ എന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇനി ബി എന്നത് അവസാനത്ത് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കാണാൻ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല എ ക്ക് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്നും ബി ക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തെന്ന് കിട്ടും പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഡൻ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ചെയ്താലും ആൻസർ ലഭിക്കും പക്ഷേ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും ഇത് വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റ ആൻ ആര് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻ ആൻസർ നാല് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇവയെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് നാല് മാത്രം പ്രൈം നമ്പർ അല്ല പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഒന്നു കൊണ്ട് മാത്രം നിശ്ലേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ നാ നാലിനെ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാക്കി എഴുതാം നാലിൻ്റെയും ആക്കി എഴുതാം ഒന്നിൻ്റെയും എഴുതാം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ മൂന്നിനെ അതുപോലെ തന്നെ നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വായിക്കാം നാല് കൊണ്ട് വായിക്കാം ഒന്ന് കൊണ്ടും വായിക്കാം അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡിൽ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് നാല് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബന്ധം കണ്ടെത്തി ബാക്കി പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഘനമീറ്ററാണ് ഓളിയം അത് ഘനമീറ്റർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ചതുശ്ര മീറ്റർ അപ്പോൾ പരപ്പളവ് ഏരി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചതുശ്ര മീറ്റർ വ്യാപ്തം അത് ഘനമീറ്റർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാറ്റിന് ഇരുപത്തിനാലെന്നും ഡോഗിന് ഇരുപത്തഞ്ചെന്നും കോഡ് ചെയ്താൽ റേറ്റിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ
അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തൊമ്പത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വടക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമോ ആദ്യമേ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ വടക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു ഒരാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തെക്കോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര അപ്പോൾ ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറിൽ എത്രയാണോ കാണേണ്ടത് അത് ഇരുപത് ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഒരു സീറോ ഒരു സീറോ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അറുപത് ആറ് ആറായിൻ്റെ സീറോ ഉണ്ട് രണ്ടായിൻ്റെ മുപ്പത് അറുപത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ എക്സലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് റോമൻ ലെറ്റർ എക്സൽ നാൽപ്പത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇത് ബോർഡ് മാസ് റൂളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ബി എന്ന് പറയും ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ഓഫ് ഉണ്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെറ്ററിൽ അതുപോലെ എഴുതിയിരിക്കും അതും ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് എട്ട് ബൈ നാല് അത് രണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതും തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം ഇത് മാറിപ്പോരുത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് നാല് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഇതിൽ ഏത് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് മൈനസ് നാല് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് പ പതിനൊന്ന് മൈനസ് നാല് ഏഴ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ് മാസ് റൂളിലൊന്ന് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറും നമുക്ക് ഈസിയായി ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പാത്രം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റാൽ വിറ്റ വില വില എന്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറുപത് എന്നത് നൂറ് ശതമാനമാക്കി ആദ്യം എടുക്കുക അറുപത് എന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വിറ്റത് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് തന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിന് പകരം എൺപത് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി ക്രോസ് ആയിട്ടും ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ ക്യാൻസൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഒരു വരിയിൽ ഒരാൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ആറാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമതുമാണ് എങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ആദ്യം ഒരു ഒറ്റ വര വരയ്ക്കുക അതിൽ ഒരു വര ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ ഒരാൾ മുന്നിൽ നിന്നും ആറാമതാണ് അതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ഇയാൾ മുന്നിൽ നിന്നും ആറാമതുമാണ് എങ്കിൽ മുന്നിൽ തീർച്ചയായും അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആറാമത് ആവും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമതുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നിൽ പതിനേഴ് വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിലേ ഇദ്ദേഹം പതിനെട്ടാമത് ആവത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ വരിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അത് കൂട്ടാൻ പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇയാൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നൂറ് എന്നിട്ടിട്ട് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡിയിലായിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റും ഒന്ന് ശ്രദ്ധ വേണം രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ രണ്ടക്കവും ഒന്നായ എത്ര സംഖ
പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകയുടെ പ്രായം കൂടി ചേർത്താൽ ശരാശരി പ്രായം പതിനാറാകും എങ്കിൽ അധ്യാപകയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ആയിട്ടൊരു ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ആരെക്കുറിച്ചോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ബേസ് ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ പുതിയ ശരാശരി പ്ലസ് അപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി പതിനാറ് പ്ലസ് പഴയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നേരത്തെ പത്ത് കുട്ടികളാണുള്ളത് ടീച്ചർ വന്നാൽ പതിനൊന്നായി പക്ഷെ അത് പുതിയ കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് പഴയതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്ത് അപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി പ്ലസ് പഴയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ശരാശരിയിലെ വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചായത് പതിനാറായി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് പതിനാറും പത്തും ഇരുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് കണക്കും നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ നിന്നാണ് എല്ലാം കുറച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വീണ്ടും ഒരിടത്ത് വരും അതായത് എക്സ് ഒ ഇസെറ്റ് അതും ആ സീരീസിലുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്നൊരു വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ സീറോ കൊണ്ട് ഇവയെല്ലാത്തിനെയും ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ ആയി പോകും പക്ഷെ പി എസ് സി ആൻസർ കൊടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഭിന്നസംഖ്യയുണ്ട് ആദ്യം ഭിന്നസംഖ്യ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്ത് ആദ്യം ചെയ്യാം എൽ സി എം എട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അതും അതിൽ നാല് എട്ടിൽ പോകും തീർച്ചയായും പോകും രണ്ടും എട്ടിൽ തീർച്ചയായും പൂർണ്ണമായും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടോ നോക്കുക നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മേലത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് നാല് പ്ലസ് നാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു മേലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് എട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ബൈ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മൈനസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഒന്ന് മൈനസ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നോക്കുക നോക്കുക പഴയ ഒരു പിന്നെ സംഖ്യ പോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ താഴെ എൽ സി എം ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് മൈനസ് ഏഴ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയിൻ്റുള്ള സംഖ്യകൾ പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഒരേ സീരീസിൽ വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സീറോ ഒന്ന് ഒന്ന് അടുത്ത സംഖ്യ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഒന്ന് സീറോ ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ വരുവാൻ നോക്കുക ബാക്കി എല്ലാം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇനി ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് 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 ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് 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 ഒന്ന് നാല് ഒന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പതിനൊന്ന് റൈസ് ടു പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെറുതാണ് ഒന്ന് റൈസ് ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഒന്നാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് റൈസ് ടു ഒന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പിന്നെ ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് റൈസ് ടു പതിനൊന്ന് ആകുമ്പോൾ പതിനൊന്നിന് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കണേന് തുല്യമാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് പ ഡാഷ് പ്ലസ് പത്ത് അൻപത്തഞ്ച് ആയാൽ ഒന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് രണ്ട് ക്യൂബ് പ്ലസ് മൂന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടെൻ ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ നാക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള സീരീസ് വരെ എഴുതുക
മൊത്തം എടുത്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ആൻസർ വരുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കൊടുത്തപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് കിട്ടി അതായത് ഇതിൻ്റെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൻസറിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നതിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഈ ക്യൂബ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടി ഇപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും ഗുണിച്ച് കൂട്ടാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യകളോ എടുത്ത് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയ